ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய யூடியூப் சேனல் ப்ரிப்பேர் டு கிராக் தமிழுக்கு உங்கள் எல்லாரையுமே நான் வெல்கம் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒக்காபுலரி இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒக்காபுலரி அப்படின்னா இம்பார்ட்டண்ட்டான வேர்ட்ஸுடைய மீனிங்ஸ் ஃப்ரைசஸ்ஸுடைய மீனிங்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஐடியம்ஸுடைய மீனிங்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக அப்கமிங்கில் வர ரெப்கோ பேங்க் ஜூனியர் அஸ்டண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி பார்க்க போகிறோம் இன்னும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் விஷயம் தான் இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் ரெப்கோ பேங்க் ஜூனியர் அஸ்டம் அப்கமிங்கில் இந்த இயரில் வரப்போகிற எல்லா பேங்க் எக்ஸாம்ஸ்க்குமே இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க கைஸ் ஃபைன் ஓகே அண்ட் அதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான அப்டேட் ரெப்கோ ஜூனியர் அஸ்டண்ட்கான மாக் டெஸ்ட் சீரீஸ் வெறும் ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு இந்த லாஸ்ட் த்ரீ டேஸ்க்கு நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் அதில் நிறைய ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட் இருக்குது அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை தாண்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இப்போ இவ்வளோ நாள் நான் உங்களுக்கு ரெப்கோ பேங்க் எக்ஸாம் கீழே நான் என்னென்ன உங்களுக்கு டீச் பண்ணிட்டு இருந்தேனோ அந்த வீடியோஸ் உடைய எல்லா பிடிஎஃப்ஸுமே நான் அதில் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணியிருப்பேன் கைஸ் ஓகேங்களா இன்றைக்கி நைட்குள்ளே எல்லா பிடிஎஃப்ஸும் அதாவது இந்த இந்த ஒரு பாஸ்ட் ஒரு ஒன் மந்தா பார்த்த வீடியோஸ் ரிலேட்டடான எல்லா பிடிஎஃப்ஸும் நீங்க இந்த ரெப்கோ பங்க் ஜூனியர் ரெஸ்டன்ட்கான மாக் டெஸ்ட் சீரீஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதில் எல்லாமே அதையும் நீங்க ஒரு ரிவிஷன் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது லைக் ஒரு அன்பிலீவபிள் ப்ரைஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ மொபைல் ஆப்பில் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க மொபைல் ஆப்போட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கமெண்ட்ஸ் ரெண்டுலையுமே ப்ரொவைட் பண்ணுறேங்க கைஸ் ஓகே அண்ட் அதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் எக்ஸாம்ஸ்க்கான வீடியோ கோர்ஸ் இந்த இயர் பேங்க் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இட்ஸ் இதை வந்து நீங்கள் இப்போவே ப்ரீ புக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கான ப்ரைஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க எல்லாமே மொபைல் ஆப்பில் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க கைஸ் ஃபைன் ஃபைன் கைஸ் ஸோ லெட்ஸ் லெட் மீ மூவ் ஆன் டு த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கைஸ் லாஸ்ட் ஸ்ட்ரா அப்படின்னு ஒரு இடியம் இருக்குது அப்படின்னா அதோடைய மீனிங் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஸ்ட்ரா அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்காங்க கடைசி லைக் என்ன சொல்கிறது ஒரு கடைசி நிமிடங்களாக கடை இது தான் ஒரு லாஸ்ட் சான்ஸ் ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதை தான் வந்துட்டு ஒரு லாஸ்ட்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேஸ் அதாவது இப்படி ஒரு கஷ்டத்துக்கு மேலே கஷ்டம் வந்துட்டு இருக்கோம்ல அதை தான் லாஸ்ட்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் தான் நீங்கள் எங்கே பார்த்துருக்கீங்க ஷீ இஸ் ஆல்வேஸ் பீன் ரூட் டு மீ பட் இட் வாஸ் அ லாஸ்ட்ரா வென் ஷீ ஸ்டார்டட் இன்சல்டிங் மை மதர் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது ரொம்ப ரூடாக தான் என்கிட்ட இருந்துகிட்டே இருந்தாங்க ஆனால் என்னோடய அம்மாவை பற்றி பேசினோடனே நான் கோவப்பட்டேன் அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லை கைஸ் அதாவது அது அதுதான் லாஸ்ட்ரா அப்படிங்கிறது கைஸ் ஃபைன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பிரேக் த ஐஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னா ஓகே பிரேக் த ஒரு வேர்ட்ஸ் ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது கைஸ் பிரேக் த ஐஸ் அப்படின்னா டென்ஷனாக இருக்கீங்களா அந்த டென்ஷனை ஃபஸ்ட்டு விளக்குங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பிரேக் த ஐஸ் அப்படிங்கிறதுடைய மீனிங் நெக்ஸ்ட் ஒன் கைஸ் மீன் பிஸ்னஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னா ஒரு சீரியஸான ஒரு ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் மீன் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மீன் பிஸ்னஸ் அப்படின்னா சீரியஸான ஒரு ஆக்ஷன் நெக்ஸ்ட் a piece of cake அப்படின்னா something that is something that is easy to understand or do அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு நல்ல டான்ஸராக இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த பாட்டுக்கு டான்ஸ் ஆடணும் ஒரு ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறாங்க இந்த பாட்டுக்கு டான்ஸ் ஆடணும் அப்படின்னா இட்ஸ் அ பீஸ் ஆஃப் கேக் ஃபார் யூ அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா உனக்கு அது ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம் உனக்கு ஒன்றால் அது ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயங்களை எ பீஸ் ஆஃப் கேக் அப்படின்னு சொல்லுவோங்க இஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பிரேக்கப் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்லேருந்து செப்பரேட் ஆகி போகிறாங்க அப்படின்னா அந்த பிரேக்கப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிரேக் ஆஃப் அப்படின்னா ஆக்ஷன் ரிலேட்டட் பிரேக்கிங் ஏதோ ஒரு ஒரு ஆக்ஷன்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஒரு செயல் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது பிரேக் ஆகுது அப்படின்னா அதை பிரேக் ஆஃப் அப்படிங்கிறதுல சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் பேக்கப் அப்படிங்கிறது என்ன கைஸ் பேக்கப் அப்படின்னா ஒரு காப்பி எடுத்து வச்சுக்கிறது அவர் ஒரு பர்சனுடைய ஒரு சப்ஸ்டிடியூட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றது தான் பேக்கப் அப்படின்னு சொல்றது பேக் அவுட் அப்படின்னு என்னதுன்னா அதுல இருந்து விலகி வந்துடுறது ஒரு ஒரு விஷயத்த நான் இதை கண்டிப்பா பண்றேன்னு சொல்லியிருப்பீங்க ஆனா அதுல இருந்து திரும்பி பின்வாங்குதல் அப்படி பின்வாங்கி வர்றது என்ன சொல்லுவாங்க ந
லைக் என்ன சொல்றதுக்கு இஸ் ஏதாவது ஒரு ஒரு பிளேஸ்க்கு யாரெல்லாம் போறீங்கன்னா நிறைய பேர் சேர்ந்து தான் போறோம் ஓரளவுக்கு நிறைய பேர் சேர்ந்து தான் போறோம் அதை ஓரளவுக்கு நிறைய அப்படிங்கிறது தான் குவைட் அஃபியூ அப்படிங்கிறது பர்சன்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை திங்ஸ் எல்லாத்துக்குமே சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ரிக்கிள் டவுன் அப்படின்னு என்னதுன்னா டிகிரிஸ் ஆர் ஸ்லோ டவுன் அப்படின்னு சொல்றது தான் ட்ரிக்கிள் டவுன் அப்படிங்கிறது ஸ்பிக் அண்ட் ஸ்பேன் அப்படின்னா நீட் அண்ட் கிளீனாக இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஸ்பிக் அண்ட் ஸ்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஃபிடில் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா பேக் சீட் அப்படிங்கிறது புரியுதுங்களுக்கு ட்விங்கிளிங் ஆஃப் அன் ஐ அப்படின்னா ஒரு ஒரு கண் இமைக்கிற நொடியில் அப்படின்னா ரொம்ப குவிக்காக அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மீனிங் நெக்ஸ்ட் ஒன் டேஸ்ட் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஓன் மெடிசன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா திரும்ப திரும்ப ஒரே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டெங்கு ஃபீவர் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த அந்த பப்பாளி இலையை வந்து அரைச்சி குடிச்சிட்டே இருக்க சொல்லுவாங்க ஒரு பதினஞ்சு நாள் அதே குடிச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா டேஸ்ட் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஆனால் திரும்ப திரும்ப ஒரே அதுக்கான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தான் அது ஒரே இதை எடுத்துட்டு இருக்கிறது அந்த மாதிரி டவுன் இந்த மவுத் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரொம்ப சோகமா ரொம்ப டிஸ்கரேஜா ரொம்ப லோவா ஃபீல் பண்றது தான் டவுன் இந்த மவுத் அப்படிங்கிற ஃபேஸ் வச்சு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் கைஸ் ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கெட் கோல்ட் ஃபீட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா கால் ரொம்ப குளிர்ந்து போயிருக்குன்னு நம்ம ஜென்ரலாகவே ஒரு விஷயத்த தமிழில் நீங்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு அதுக்கு தெளிவான மீனிங் கிடைக்கும் கேஸ் கால் ரொம்ப குளிர்ந்து போயிருக்குன்னா என்ன சொல்லுவாங்க ரொம்ப நர்வஸாக இருக்காங்க பயந்து போயிருக்காங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம் நினச்சி ஒரு பயம் இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒரு ஒரு வேலைக்கு போகிறது ஏதோ ஒரு நெக்ஸ்ட் வர ஒரு விஷயம் நாளைக்கு ஒரு மீட்டிங் இருக்குன்னா ஐயோ அதை நான் எப்படி இது பண்ண போகிறேன் ஒரு பயம் தான் அதுதான் கெட் கோல்ட் ஃபீட் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் கெட் த பால் ரோலிங் அப்படின்னு அர்த்தம்னா கெட் த பால் ரோலிங் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த ஸ்டார்ட் பண்ணு இது இது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்றது தான் வந்து கெட் த பால் ரோலிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹியர் ஆன் த கிரேப் வைன் அப்படின்னு என்னதுன்னா ஒரு விஷயத்த பத்தி ரூமர் கேள்விப்படுறது பொருளிய கேள்விப்படுறது அதெல்லாம் தான் ஹியர் ஆன் த கிரேப் வைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நக்கல் சாண்ட்விச் அப்படின்னா பஞ்ச் இந்த மவுத் அப்படின்னு சொல்றது அப்படியே வாயிலே குத்திடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதைதான் வந்து நக்கல் சாண்ட்விச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கெட் டவுன் டு பிராஸ் டாக்ஸ் அப்படின்னு என்னதுன்னா இதில் இருக்கிற இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்களில் நீ நீ வந்து இது பாரு கெட் டவுன் டு பிராஸ் டாக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்கன்னா இதில் இருக்கிற இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்களை நீ பார்த்துக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறது தான் கிரஸ் கெட் டவுன் டு பிராஸ் டாக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் த்ருதிக் அண்ட் தின் அப்படின்னா எல்லா சுச்சுவேஷன்லேயும் நான் உன்னோட எல்லா சுச்சுவேஷன்லையும் கூட இருப்பேன்னு சொல்கிறது அதுதான் த்ருதிக் அண்ட் தின் எல்லா சுச்சுவேஷன்லையும் எல்லா எல்லா சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ்லேயும் நெக்ஸ்ட் ஒன் கெட் த சாக் அப்படின்னா டிஸ்மிஸ்டு ஃப்ரம் அப்படின்னு அதாவது என்ன சொல்கிறது நான் வந்து இப்போ ஆஃபீஸ்க்கு ரொம்ப லேட்டாக போயிட்டேன்னா என்ன அப்படி தான் துரத்தி ஒரு மூட்டை மூட்டை கட்டி அமிச்சிருவாங்க அப்படின்னு <laughs> என்ன <laughs> என்ன சொல்கிறது கேஸ் மெண்டஸ் வேஸ் அப்படின்னா நல்ல முயற்சி பண்ணி பார் அப்படின்னு சொல்கிறது நம்மளோட ஒரு விஷயத்த நல்லா ஒரு விஷயத்த சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது ஒரு ஒரு விஷயத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு சொல்கிறது தான் டு மெண்டஸ் வேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஏ க்ளோஸ் ஃபிஸ்டட் பர்சன் அப்படின்னா ஃப்ரூகல் பர்சன் ஃப்ரூகல் அப்படின்னா ரொம்ப கஞ்சத்தனமாக ரொம்ப பார்த்து பார்த்து செலவு பண்ணுவாங்கல்ல மணியை ரொம்ப எக் அந்த அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்துட்டு க்ளோஸ் ஃபிஸ்டட் அப்படின்னு ஃப்ரூகல் அப்படின்னாலும் ரொம்ப பார்த்து பார்த்து செலவு பண்ணுற
அதுதான் ஃப்ரூகல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒயிட் காலர் ஜாப் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா ஜென்ரலாக நம்ம ஒரு ஒரு ஆஃபீஸ் ஒர்க் ஜென்ரல் ஆஃபீஸ் ஒர்க் ஒரு மார்னிங் நைன் டு சிக்ஸ் ஒர்க் ஒரு டென் டு சிக்ஸ் ஒர்க் அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் ஒயிட் காலர் ஜாப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ட்ரெஸ் சம் ஒன்ஸ் ஆம் அப்படின்னு அர்த்தம்னா உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கோ உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னாலும் அந்த விஷயத்தை நீ பண்ணி தான் ஆகணும்னு உங்களை ப்ரெஷரைஸ் பண்ணுறத தான் டு ட்ரெஸ் சம் ஒன்ஸ் ஆர்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் கெட் ஒன்ஸ் ஃபூட் இன் த டோர் அப்படின்னு என்னதுன்னா டு இன்ஷியேட் கான்டாக்ட் ஆர் அ ரிலேஷன்ஷிப் டு கெட் ஒன்ஸ் ஃபூட் இன் த டோர் அப்படின்னா இப்போது இப்போ லைக் என்ன சொல்லுது ஒருத்தங்க கிட்ட நீங்கள் பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு ஒரு விஷயத்த பேச ஆரம்பிங்க இனிஷியேட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறத ஒரல்ஸ் ஒரு என்ட்ரி லெவல் ஜாபுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு நீ கால் எடுத்து வெய் ஒரு பேசிக்காக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த இடத்த ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணு ஒரு விஷயத்த ஃபஸ்ட்டு நீ அதுக்கான ஒரு இப்போ ஒரு என்ன சொல்கிறது நான் சாஃப்ட்வேர் ஜாபில் நான் ஒரு லட்ச ரூபா ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஐயாயிரரூவா ஒரு பத்தாயிரரூவா ஜாபில் பேசிக் ஃப்ரெஷர் லெவலில் என்ட்ரி ஆகு இனிஷியேஷன் எடு அப்படின்னு சொல்கிறது அவர் ஒருத்தவங்க கிட்ட பேசணும் அவங்க கிட்ட நல்லா ஃப்ரெண்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக பேசு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தான் டு கெட் ஒன்ஸ் ஃபூட் இந்த டோர் அப்படின்னு சொல்கிறது டு கெட் கெட் அண்டர் சம் ஒன் ஸ்கின் அப்படின்னு to make ஒரு 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 நல்ல மெமரபிளான ஒரு இம்ப்ரெஷன் நல்ல அவங்களுக்கு ஒரு லைக் என்ன சொல்கிறது கைஸ் ஒரு 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 ஸ்ட்ராங் இம்ப்ரெஷனை வைக்கிறது டு ஹா ஸ்ட்ராங் எஃபெக்ட் ஆன் சம்ம நம்ம ஒரு ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஒருத்தவங்க பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம மைண்டில் சின்ன வயசுலேருந்தோ ஒரு 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 பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு விஷயம் கூட நடந்திருக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராங் இம்ப்ரெஷன் நம்ம மைண்டில் பதிஞ்சிருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பர்சன் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறத கூட டு கெட் அண்ட் சம் ஒன் ஸ்கின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹை ஸ்பிரிட்ஸ் அப்படின்னா நல்ல ஃபுல் நம்பிக்கையோட நல்ல நல்ல ஒரு ஜோஷோட இருக்கிறது தான் இன் ஹை ஸ்பிரிட்ஸ் சொல்லுவோம் <laughs> டு மூவ் ஹெவன் அண்ட் இயர்த் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா டு எக்ஸர்ட் என்னோட என்னால் முயற்ச எல்லா முயற்சியும் நான் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது தான் டு மூவ் ஹெவன் அண்ட் இயர்த் மேலேயும் கீழேயும் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை கைஸ் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா என்னோட என்னால் முடிஞ்ச எல்லா முயற்சியும் நான் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது தான் டு மூவ் ஹெவன் அண்ட் இயர்த் அப்படிங்கிறது மேக் ஹே ஒயில் த சன் ஷைன்ஸ் அப்படின்னா இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் காற்றுல போதே தூற்றிக்கொள் உனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும்போது அதை நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோ வரும்போது அதை நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் எ க்ளோஸ் ஷேவ் நடக்காம போயிடுச்சு ஒரு விஷயத்தை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டைம் டசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரிசி அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு ஒரு அப்ராட்க்கு போனீங்கன்னா அரிசி அப்படிங்கிறது அவ்வளோ விலை கொடுத்து தான் வாங்கணும் பட் தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கிட்டீங்க இட்ஸ் வெரி காமன் அண்ட் ஈஸி டு கெட் ரைட் ஸோ நீங்கள் அது இட்ஸ் அ டைம் அண்ட் டசன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு மீனிங்கில் நீங்கள் அதை சொல்லலாம் இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் திங் எனி திங் தெர் இஸ் ஈஸி அண்ட் வெரி காமன் அப்படிங்கிறத டைம் அண்ட் டசன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் கைஸ் இப்போ ப்ராப்பரான ஒரு வேர்டோட மீனிங் கூட பார்க்கலாம் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இது இடியமுடைய மீனிங் ஒரு ஃப்ரேஸுடைய மீனிங் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா அதோட மீனிங்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் பொஹீமியன் அப்படின்னு என்னதுன்னா லைக் என்ன சொல்கிறது கைஸ் ரொம்ப அன்கன்வென்ஷனல் ரொம்ப பழமையான விஷயங்களை ஒரு ஒரு ஆர்ட்ஸில் சொல்கிறது தான் வந்து பொஹீமியன் ஸ்டைல் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க கைஸ் அதாவது ஓல்டு இந்த ட்ரைபல் கான்செப்டு அந்த மாதிரி பழமையான விஷயங்களை சொல்கிறது தான் அந்த அதை தான் பொஹீமியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப 
நடக்கும்ஷன் <laughs> பர்க்லர் அப்படின்னா ராபர்ட் திருடன் அப்படின்னு அர்த்தம் மொனார்க் ஆர் எம்பெரிக் அப்படின்னு ஒரு 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 இதோட அரசன் அவர் ஒரு நாட்டை ஆள்றவன் அப்படிங்கிறதா மொனார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மொனார்க் சேம் மீனிங் கைஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் கெவேலியர் அப்படின்னா இன்டிஃப்ரெண்டா இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த கெவேலியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் கனோசியர் அப்படின்னா என்னதுன்னா Uh, like uh, an expert able to appreciate a feel especially in fine arts la irukra or fine arts irukka appdinu vechuna alla or expert irupanga la he super ah panirukka pa appdinu or or oru thonga solranga na adukku or periya or hype varum andha maadhiri or expert fine art feel adha dhaan connoisseur appdinu solluvom next manuscript appdina enna adha paper written in adha ungulude own kai eluthnaale eludapatta andha paper andha idha vandha enna nu solluvanga na manuscript appdinu solluvanga nostalgia தெரியும் <laughs> நெக்ஸ்ட் பேட்ரன் அப்படின்னா என்னதுன்னா சப்போர்ட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு நல்ல பெரிய சப்போர்ட்டர் அப்படிங்கிறது தான் பேட்ரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபில்ஸ்டைன் அப்படின்னா ஹாஸ்டைல் பர்சன் அப்படின்னு சொல்கிறது விரோதி விரோதி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபில் ஃபில்ஸ்டைன் ஹாஸ்டைல் அப்படின்னால விரோதமான அப்படிங்கிறது தான் ஹாஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் பிளாகரிசம் அப்படின்னா இன்னொருத்தவங்க ஏதாவது ஒரு ஜென்ரலாக இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா பிளாகரிசம் செக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு என்ன நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா இன்னொருத்தவங்களோட ஒர்க்கை நீங்கள் காப்பி பண்ணாமல் இருக்கணும் இன்னொருத்தவங்களோட ரைட்டிங்ஸை நீங்கள் காப்பி பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அந்த பிளாகரிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் மாடலிட்டிஸ் அப்படின்னு என்னதுன்னா சம்திங் எக்ஸிஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக் மோட் ஒரு 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 மாடாலிட்டி அப்படின்னு சொல்றது கேஸ் ஒரு நார்மலாக ஒரு விஷயத்த சொல்றது அந்த மாதிரி இந்த ஒரு விஷயம் இருக்குப்பா ஆமாப்பா ஒரு ஒரு அந்த நார்மலாக ஒரு விஷயத்த சொல்றதா மாடாலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காக்னிசன்ட் அப்படின்னு என்னதுன்னா ஹீஸ் அவனுக்கு அதில் நாலேஜ் இருக்கு இப்படி ஒன்று தப்பு நடந்துருச்சுப்பா அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா ஹீஸ் காக்னிசன்ட் அபவுட் இட்னா அவனுக்கு அந்த விஷயத்த பத்தி ஆல்ரெடி தெரியும் அவன் ஹீஸ் ஆல்ரெடி அவேர் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுதான் அதுடைய மீனிங் கைஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் கான்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு 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 மேலான ஒரு விஷயம் ஒரு ப்ராட் அவுட் லைன் ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க லகேஸ் அதுதான் வந்து கான்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ப்ரெடிகேமெண்ட் அப்படின்னு என்னதுன்னா ஒரு ரொம்ப ஒரு விரும்பத்தகாத ஒரு விஷயத்தனை தான் வந்துட்டு ப்ரெடிகேமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விரும்பத்தகாத அருவகத்தக்க ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி விஷயம் தான் ப்ரெடிகேமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சப்சியூம் அப்படின்னு என்னதுன்னா ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகி இருக்கிறது ஒரு விஷயத்துக்குள்ள ரொம்ப மூழ்கி போயிருக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை மூழ்கி போயிருக்கிற விஷயத்த தான் சப்சியூம் விஷயம் <laughs> இது இதை தான் நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் ரிகார்ட் இது இதுதான் நான் எதிர்பார்த்துருக்கேன் ஐம் லைக் நான் என்ன சொல்லுவேன் நான் கண்டிப்பாக ரெப்போ ஜென்ரேஷன் கிளியர் பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஐம் ஆன்டிசிபேட்டிங் அப்படின்னா அதை எக்ஸ்பெக்ட் ப்ராபபிளாக அதை தான் ஐம் எக்ஸ்பெக்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் கைஸ் பிரெசியூம் அப்படின்னு என்னதுன்னா பிரெசியூம் அப்படின்னா சப் சப்போஸ் இட் சம்திங் இஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் பேஸ் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி ஆர் பி அரகென்ட் ஆர் இம்பேஷன் என் டு டூ சம்திங் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பிரெசியூம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இஸ் பிரெசியூம் அப்படின்னு அதாவது இது லைக் என்ன சொல்கிறது கேஸ் இந்த கேஸ் ஆன் த பேஸ் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி அதை இது நடக்கலாம் திஸ் இஸ் இது ஒரு மீனிங் இது ஒரு மீனிங் கேஸ் சம் போஸ் தட் சம்திங் இஸ் இந்த சம்திங் இஸ் த கேஸ் ஆன் த பேஸிஸ் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறது இது நடந்துடும் சப்போஸ் இது நடந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்த பிரெசியூம்னு சொல்லுவோம் இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப பொறுமை இல்லாமல் இருக்கிறதையும் பிரெசியூம்னு சொல்லுவாங்க பிரெசியூம் அப்படிங்கிறது பொறுமை இல்லாமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு மீனிங் இது மேபி இது நடக்கலாம் ஒரு ப்ராபபிலிட்டி அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தையும் பிரெசியூம்னு சொல்லுவோம் டூ மீனிங்ஸ் ப்ளீஸ் ஓகே 
நெக்ஸ்ட் டிஸ்ரப்டிவ் அப்படின்னா ஒரு அழிவை கிரியேட் பண்ற ஒரு விஷயத்த தான் டிஸ்ரப்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிரசிப்டேட் அப்படின்னு என்னதுன்னா அது ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு 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 கேர்ஃபுல்லாக ஒரு விஷயத்த பண்ணுறது டன் மேட் ஆர் ஆக்டிங் சடன்லி அப்படி அதாவது இதில் ரெண்டு ரெண்டு மீனிங் இருக்குது கைஸ் அதாவது ப்ரெசிப்டேட் அப்படின்னா என்னதுனா நான் ஒரு விஷயத்த கேர்ஃபுல்லாக மூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதையும் ப்ரெசிப்டேட்னு சொல்லலாம் ஆர் ஒரு விஷயத்த சடனாக நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது சடனாக சடனாக ஆக்ட் பண்ணுவோம்ல அதையும் ப்ரெசிப்டேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் கன்சன்சஸ் அப்படின்னா ஒரு மியூச்சுவலான ஒரு அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது நெக்ஸ்ட் கண்டம்னேஷன் அப்படின்னா லைக் என்ன சொல்கிறது கைசா ஒரு லைக் எப்படி உங்களுக்கு தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா கண்டம் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்களே கண்டனம் தெரிவிக்கிறது அந்த மீனிங் நெக்ஸ்ட் ஒன் டெனன்ஷியேஷன் அப்படின்னாலும் ஒரு கண்டனம் தெரிவிக்கிறது தான் அதாவது ஒரு பப்ளிக்காக ஒரு விஷயத்த கண்டனம் தெரிவிக்கிறது டெனன்ஷியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் நோஷன் அப்படின்னா அதுனா ஏ கன்செப்ஷன் ஒரு பிலீஃப் அபவுட் சம்திங் அண்ட் இம்பல்ஸ் ஆர் டிசையர் இதுக்கும் ரெண்டு மீனிங் கைஸ் ஓகேங்களா பிலீஃப் அபவுட் சம்திங் நோஷன் அப்படின்னா ஓகே இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு பிலீஃப் இருக்கும்ல ஓகே கடவுள்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஒரு பிலீஃப் அதை வந்து நோஷன் அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க ஆர் ஒரு எனக்கு இது ரொம்ப தீராத ஆசைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதையும் நோஷன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் கம்பசம் அப்படின்னா என்னதுன்னா லைக் ரொம்ப ஹெவியாக ரொம்ப பெருசாக இருக்குது நமக்கு அதை ரொம்ப நமக்கு அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கோ ஆர் கேரி பண்ணுறதுக்கோ ரொம்ப ஹியூஜாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறது தான் கம்பசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபாஸ்டர் அப்படின்னா என்னதுன்னா ஒரு ஒரு விஷயத்த நீங்கள் ஊக்குவிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுதான் ஃபாஸ்டர் ஃபாஸ்டர் அப்படின்னா ஊக்குவிக்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃப்ராட் அப்படின்னா என்னதுன்னா ஒரு ரொம்ப பதட்டமாக இருக்கிறது ஒரு ஒரு லைக் ஒரு ஒரு பதட்டமாகவோ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்டாகவோ இருக்கிறது தான் ஃப்ராட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லைக் என்ன சொல்கிறது கேஸ் நமக்கு நடக்காத விஷயத்த நினச்சி ஃப்ராட் அப்படின்னா நமக்கு இது நடக்காது அப்படின்னு நினச்சி நினச்சி நம்ம டென்ஷன் ஆகுறது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நெக்ஸ்ட் ஒன் கேஸ் மல்டிடியூட் அப்படின்னா ரொம்ப நிறைய விஷயம் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் திங்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது தான் மல்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டார்மெண்ட் அப்படின்னு என்னதுன்னா செயல் இழந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் செயல் இழந்தது ரொம்ப ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருக்கிறது கூட டார்மெண்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படியே இருக்கிறது சில மாதிரி இருக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் தட் கைஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ரெஜீம் அப்படின்னு என்னதுன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ரூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரிஜிம் அப்படின்னா ரூல் ஒரு ஆட்சி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஸ்மேண்டில் அப்படின்னு என்னது பிரித்து போடுறது ஓகேங்களா ஒரு மிஷினை பிரித்து போடுறது அந்த மாதிரி ஆப்வியஸ்லி எல்லாம் ரோபோ படத்துலேயே பார்த்துருப்பீங்க டிஸ்மேண்டில் பண்ணுங்க பிரித்து போடுங்க ஓகே ரிசால்வ் அப்படின்னு என்னதுன்னா ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கு சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கிறது ரிசால்வ் பண்ணு அப்படின்னா ஒரு லைக் என்ன சொல்றது கைஸ் நெக்ஸ்ட் ஒரு விஷயத்த இதை பண்ணு ரிசால்வ் பண்ணுனா ஒரு சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிற மாதிரி சிம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் கைஸ் அடப்ட் அடாப் அப்படிங்கிறது வேணா கைஸ் அடாப்ட் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்க அடாப்ட் பண்ணிக்கிறது அது வேற அடப்ட் ஈ வந்துருச்சுன்னா ரொம்ப ஸ்கில்டு பர்சன் ரொம்ப அறிவாளி ஒரு ஒரு விஷயத்த பண்றதுல இவன் தான்ப்பா அறிவாளி இங்கிலீஷ்னா இந்த மேம் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப அறிவாளி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் இம்ப்யூட் அப்படின்னு லைக் ரெப்ரஸன்ட் அஸ் பீங் டன் ஆர் ப்ரொசஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது உங்களுக்கு விருப்பமே இருக்காது ஆனால் நான் இதை பண்ணிட்டேன் இது என்னுடையது தான் உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாத ஒரு விஷயத்த நான் பண்ணிட்டேன் ஆர் என்னுடையது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இம்ப்யூட் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட்லிங் அப்படின்னா ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருக்குது ரொம்ப திகித்து திகைத்து போகிறதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதுதான் ஸ்டார்ட்லிங் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் எம்பாடி அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா ஒரு விஷயத்தை உருவகப்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறீங்கன்னா அதை உருவகப்படுத்தி சொல்கிறது அப்படிங்கிறது தான் எம்பாடி அப்படின்னு சொல்கிறது என்னதுன்னா <laughs> லைக் என்ன சொல்கிறது கைஸா அதாவது இது உண்மை அப்படிங்கிற மாதிரி போலியாக நடிக்கிறது அதை தான் ப்ரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு விஷயம் பொய்யாக இருக்கும் பட் நீங்கள் அது உண்மைங்கிற மாதிரி போலியாக நடிக்கிறது தான் ப்ரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ராபஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா ரொம்ப ஒரு ஒரு ஸ்டர்டின் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப திக்காக இருக்குது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ராபஸ்ட் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் கைஸ் குவிண்ட் எசென்ஷியல் அப்படிங்கிறது
வலுவிழந்து போயிருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் டெபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லிக் லிக் லிக்வேச்சர் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா சம்திங் தட் இஸ் யூஸ் டு பைண்ட் பைண்ட் அப்படின்னா ஒட்டுறதுக்கு பயன்படுத்துகிற இது ரெண்டு ஒரு விஷயத்தை ஒட்டுறதுக்கு பயன்படுத்துகிற எல்லாத்தையுமே லிக்கேச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹோவர்ட் அப்படின்னா ரிமைன் இன் ஒன் பிளேஸ் மவுஸ் ஹவர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க மவுஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும் ஜஸ்ட் இப்படி இப்படி மூவ் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த அதுதான் ஹோவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் கைஸ் அக்விட் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா ஒரு விஷயத்த ஒருத்தனை வந்து ஒரு இதுல இருந்து ஃப்ரீ பண்ணி விடுறது அவன் இது அவன் தான் குற்றவாளின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவன் அதுல இருந்து ஃப்ரீ பண்ணி விடுறது அவர் நீ தான் இந்த தப்பு பண்ணியிருக்கேன்னு உன் ஃப்ரெண்டை நீ நீ இல்லைங்க நீங்க ஏதாவது சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்னா நீ பண்ணலடா அப்படின்னு சொல்றது ஒரு ஒரு தப்பு பண்ணல அப்படின்னு அவங்கள ஃப்ரீ பண்ணி விடுறது தான் அக்விட் அப்படிங்கிறது இம்பாஸ் அப்படின்னு சுச்சுவேஷன் விச் நோ ப்ராக்ரஸ் இஸ் பாசிபிள் இதுக்கப்புறம் இதுல எதுவும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண முடியாதுப்பா இவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்றதா இம்பாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் இன்கார்க் இன்கார்கபிள் அப்படின்னதுன்னா ஒரு விஷயத்த உங்களால சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இதுக்கு மேல இதை இது பண்ண முடியாது அப்படி இதுக்கு மேல இதை சேஞ்ச் பண்ண முடியாதுங்கிறதா இன்கார்கபிள் அப்படின்னு சொல்றது சான்குவீன் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா ஆப்டமிஸ்டிக்கா இருக்கிறாங்கன்னா ரொம்ப பாசிட்டிவா இருக்கிறது சான்குவீன் அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப ஒரு பேட் சுச்சுவேஷன்ல கூட அது ஒரு பாசிட்டிவா இருந்து இருக்கிறவங்களை தான் சான்குவீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கைஸ் ஐ கெஸ் சேஸ் கைஸ் திஸ் இஸ் லாஸ்ட் one guy is fine so almost or 100 words or 100 words phrases idioms or meanings paathirukom ellame romba romba useful ah irukum inda particular idoda pdf venum appadina neenga repco bank junior assistant kana mock test series purchase panirkeenga na adile inda pdf ah na upload panirpa neenga adile poi download panni padichirukalam in fact repco bank kana junior western kana mock test series paathinga appadina veru 150 rupees ku poi irukku guys purchase panikonga mobile app oda link description comments rendu leme ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கேன் गाइस ஃபைன் ஓகே தட்ஸ் இட் गाइस மறக்காம என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் ஃபியூச்சர்ல वीडियोस போடும்போது உங்களுக்கு அந்த நோட்டிபிகேஷன் ஆவறோம் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார